आई वी एम வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுறேன் வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ்டின் பொன்னியின் செல்வன் இது எபிசோட் நம்பர் நூத்தி ஒன்னு மூணாவது பாகமான கொலை வாழ் முடிஞ்சு நாலாவது பாகம் மணிமகுடம் இப்ப ஆரம்பிக்குது நாம இப்போ திருமுனைப்பாடி நாட்டில் இருக்கோம் இந்த நாடு நீர்வளத்துக்கு பேர் போனது இதுல இருக்க ஏகப்பட்ட நதிகள்ல ஒண்ணு கெடில நதி கெடில நதி கரையில தான் அப்பர் பெருமானுக்கும் சுந்தரமூர்த்தி நாராயணாருக்கும் இறைவன் காட்சி தந்த ரெண்டு கோயில்கள் இருக்கு ஒன்னு திருவதிகை வீரட்டானம் இன்னொன்னு திருநாவலூர் இந்த ரெண்டு கோயிலுக்கும் நடுவுல தொண்டை நாட்டுல அதாவது காஞ்சிபுரத்துல இருந்து சோழ நாட்டுக்கு தஞ்சாவூருக்கு வர்ற வழியில இருக்க நடுநாடு வர்ற வழியெல்லாம் நடுநாடு தான் ராஜபாட்டையில கெடில நதி கிராஸ் பண்ற இடம் எப்பவும் கலகலன்னு சூப்பரா இருக்கும் அந்த இடம் எப்பவும் வழிபோக்கர்கள் நிறைஞ்சதா இருக்கும் பறவைகளோட சத்தமும் பிரயாணிகளோட சத்தமும் அங்கங்க மாட்டு வண்டியை நிறுத்தி மாட்டை அவுத்து ரெஸ்ட் எடுக்க வச்சுக்கிட்டு கொண்டு வந்த கட்டு சாதத்தை சாப்பிட்றாங்க மக்கள் சாப்பிட்றப்போ அவங்க சும்மா எரியிற சோத்த கொத்திட்டு போற காக்கையோட விளையாடுறாங்க ஐப்பசி மாசம் வழக்கத்துக்கு கூடுதலா வெள்ளம் போயிட்டு இருக்கு அப்போ ரொம்ப பெரிய சத்தம் ஒண்ணு அங்க கேட்டுச்சு முதல்ல குதிரை கூட்டமா வர்ற குதிரைங்க காலடி சத்தம் மாதிரி கேட்டுச்சு ஃபர்ஸ்ட் யானை அப்புறம் குதிரை பல்லக்கு பரிவட்டம் இயந்திரவங்க இப்படி தெரிஞ்சது அந்த பரிவாரம் நெருங்கி வரும்போது கட்டிய சொல்றவங்க குரலும் கேட்டுச்சு அந்த கட்டிய குரல் என்ன சொன்னுச்சு பன்னிரெண்டாம் பிராயத்துல போர்க்களம் புகுந்த வீரர் வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட கோப்பரகேசரி இரட்டை மண்டலத்தார் கனவுல கண்டு அஞ்சுற சிங்கம் தொண்ட மண்டலாதிபதி வடதிசை மாதண்ட நாயகர் மூன்று உலகமுடைய சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் திருமகன் ஆதித்த சோழ மகாராஜா வருகிறார் பராக் பராக்குன்னு கேட்டுச்சு இந்த கோஷத்தை கேட்டதும் உக்காந்துருந்த எல்லாரும் அவசர அவசரமா கரையேறி நின்னாங்க அங்க இருந்த எல்லாருக்கும் கரிகாலனை பார்க்கணுங்கிறதுனால ரெண்டு பக்கமும் ஒதுங்கி நின்று நடுவில் போகிற வழியை விட்டாங்க முதல்ல கட்டியும் சொல்கிறவங்க பரிவாரம் எல்லாம் தண்ணி துறைக்கி வந்தாங்க பரிவாரத்துக்கு பின்னாடி குதிரைங்க மூணு பின்னாடி வந்துச்சு அதில் மூணு பேர் உக்காந்து இருந்தாங்க அவங்க மூணு பேரையும் காட்டி மக்கள் இவன் தான் கரிகாலன் மலையமான்னு பேச ஆரம்பித்தாங்க நடுவில் வந்த குதிரையில் வர்றவர் தான் ஆதித்த கரிகாலர் பார்த்த உடனே தெரியலையா அவர் தலையில இருக்க தங்க கிரீடத்தை பாத்தியா இல்லையா வெயில் படும்போது எப்படி ஜொலிக்குதுன்னு பாத்தியான்னா ஒருத்தன் என்னையா இந்த கிரீடத்தை போய் சொல்றியே நம்ம கரிகால் வலவன் தரிச்சிருந்த கிரீடத்தை இவர் போடும்போது இல்லை நீ பார்த்துருக்கணும் அது கோடி சூரியன் பிரகாசிக்கிற மாதிரி கண்ண கூசுற மாதிரி ஜொலிக்கும்னா இன்னொருத்தன் ஹே அது கரிகால் பிரிவலத்தான் கிரீடம்லாம் கிடையவே கிடையாது அது சும்மா சம்பிரதாயத்துக்கு தான் அதை அப்படி சொல்லுவாங்க பராந்தக சக்கரவர்த்தி காலத்தில் செஞ்ச கிரீடத்தை தான் இப்போ சுந்தர சோழர் தரிச்சிருக்கார் அதுவும் எத்தனை நாளைக்கோ தெரியலன்னு கவலையா சொன்னான் அவன் எனக்கு என்னவோ எல்லாரும் சுந்தர சோழரை பற்றி கவலைப்படுறது வீண்னு தோணுது அவர் பாரு இன்னும் எத்தனை வருஷத்துக்கு நல்ல சிரஞ்சீவியாக இருப்பார்னு தோணுதுன்னா இன்னொருத்தன் நல்லா இருக்கட்டும் அவர் உயிரோடு இருக்க வரைக்கும் தான் நாட்டில் குழப்பம் ஒன்றும் வராதுன்னா ஒருத்தன் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாதுன்னு இந்தா அருள்மொழிவர்மர் கடலோட போயிட்டாருன்னு நியூஸு நாடே அல்லலுகல்லோட படுது எப்ப சண்டை வருமோ தெரியாதுன்னு சொன்னான் ஒருத்தன் யாருக்குப்ப சண்டை எதுக்கு சண்டைன்னு கேட்டான் அவன் வேற யாருக்கு பழுவேட்டரையர்களுக்கும் கொடும்பாளூர் வேளாருக்கும் தான் அப்படி எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுன்னு தான் கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில சிற்றரசர்கள் எல்லாரும் ஒன்னா கூடி பேச போறாங்களாம் ஆதித்த கரிகாலரும் அதுக்கு தான் அங்க போறாருன்னா இன்னொருத்தன் உடனே ஹே குதிரை எல்லாம் கிட்ட நெருங்கி வந்துடுச்சு சத்தம் போட்டு பேசாதீங்கன்னு சொன்னான் அப்புறம் ஆதித்த கரிகாலரோட முகத்தை பாரு எவ்வளோ வாடி போயிருக்கு அவருக்கு தம்பினா உசுறு அப்படிப்பட்ட தம்பியை காணும் ஒரு செய்தியும் தெரியலன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆமா அப்பாவுக்கு வேற உடம்பு சரியில்லைன்னா இன்னொருத்த இதெல்லாம் உலகத்துல இயற்கப்பா இளவரசர் வருத்தமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் அது இல்லை ரெட்ட மண்டலத்துக்கு படையெடுத்து போகணும்னு அவருக்கு ரொம்ப ஆசை ஆனா அது நடக்கலையே அதனாலதான் இவர போய் யாருப்பா வேணான்னு சொல்ல போறா அது ஏன் நடக்கலன்னா ஒருத்தன் வேற யாரு இந்த வில்லன் பிரதர்ஸ் இருக்காங்களே அவங்கதான் படையெடுப்புக்கு தேவையான வசதி எதுவும் செஞ்சு தர மாட்டாங்களான்னா ஏதா காரணம் சொல்லுவாங்க 
உண்மையான காரணம் உங்களுக்கு தெரியாதுப்பான்னா அட இவன் எல்லாம் தெரிஞ்சவன்ப்பா நீ சொல்லுப்பான்னா ஒருத்தன் ஆதித்த கரிகாலர் யாரோ ஒரு பாண்டிய நாட்டு பொண்ண காதலிச்சாராம் இளவரசர் வடபெண்ண போர்ல கலந்துகிட்டாருல்ல அப்போ பெரியவராதான் பழுவேட்டரையர் போய் அதே பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாராம் அவதான் இப்ப பழு ஒரு இளையராணியா இருக்காளாம் இப்போ அவ ராஜ்யம்தான் அங்க அதுல இருந்து இளவரசர் மனசே வெறுத்து போய் இருக்காரான்னா ஓஹோ இருக்கலாம் இருக்கலாம் உலகத்துல யுத்தம்னு ஒண்ணு வந்ததுன்னா அதுக்கு காரணம் ஒரு பொண்ணா தான் இருக்கணும்னு பெரியவங்க சும்மாவா சொன்னாங்கன்னா ஒருத்தன் அதுக்கு இன்னொருத்தன் எந்த பெரியவங்க அப்படி சொல்லியிருக்காங்க சுத்த பைத்தியக்காரத்தனும் இளவரசர் ஒரு பொண்ணை இஷ்டப்பட்ட பின்னாடி அவ போய் அறுபது வயசு கிழவனை கல்யாணம் பண்ணிப்பாளா சொல்றவங்க சொல்றாங்கன்னா கேட்கறவங்க புத்தி எங்க போச்சுன்னா சரி ஒத்துக்கிறேன் நீ சொல்றபடியே வச்சுக்கோ அப்படின்னா ஏன் இன்னும் கரிகாலர் கல்யாணம் பண்ணிக்கலன்னு சொல்லுன்னா உடனே இன்னொருத்தன் ஹே ஹே எல்லாரும் சும்மா இருங்க பேசாம தோ அவங்க கிட்ட வந்துட்டாங்க இளவரசருக்கு அந்த பக்கம் வர்றவன் தான் பார்த்திபேந்திர பல்லவன் இந்த பக்கத்துல யாரு வானர் குலத்தவன் வந்தியத்தேவனோ அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்லும் போது இல்ல அது கடம்பூர் சம்புவரையர் மகன் கந்தமார ஓல கொடுத்து அனுப்பிச்சா ஒருவேளை இளவரசர் வராம இருந்துருவார்னு பையனையே அனுப்பி கூட்டிட்டு வர சொல்லியிருக்காரு சம்புவரையர் ஏதோ முக்கியமான விஷயத்த பத்தி பேச போறாங்க போலன்னா அந்த முக்கியமான விஷயம் ராஜாங்க சம்பந்தமாவும் இருக்கலாம் இல்ல இல்ல கல்யாணம் சம்பந்தமாவும் இருக்கலாம் கரிகாலருக்கு கல்யாணம் ஆகாத வரைக்கும் சிற்றரசர்கள் அவரை வல போட்டு ட்ரை பண்ணிட்டே தான் இருப்பாங்க அவரை முதல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பொண்ணுக்கு தானே சோழ சாம்ராஜ்யத்தோட பட்ட மகிழ்ச்சி ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும்னு சொன்னான் இப்படி எல்லாம் ஜனங்க பல விதமா பேசிட்டு இருக்கும்போது மூணு குதிரைகளும் தண்ணி கரையோரம் வந்து நின்னுச்சு குதிரைக்கு பின்னாடி வந்த ரதம் ஒரு அரச மரத்தடியில நின்னுச்சு அந்த ரதத்துல தான் எண்பது வயசான திருக்கோவலூர் மலையமான் வந்தாரு தண்ணி கரையில நின்ன ஆதித்த கரிகாலன் திரும்பி ரதத்தை பார்த்தான் அவன் பார்த்ததும் மலையமான் இங்க வானு கையசிச்சாரு அவனும் இறங்கி அவர்கிட்ட போனான் அவர் அவன் கிட்ட தம்பி கரிகாலா நான் இந்த இடத்துல உனக்கு பாய் பாய் சொல்லிக்கிறேன் நான் இப்படியே திருக்கோவலூர் போலான்னு இருக்கேன் போறதுக்கு முன்னால உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் கொஞ்சம் அந்த அரசமரத்தினி மேடைக்கு போய் பேசலான்னு கூட்டிட்டு போனார் அப்போ பார்த்திபன் கந்தமாறனை பார்த்து நல்லதா போச்சு இந்த கிழவர் விடவே மாட்டேன்னு நம்ம கூடயே வந்துருவாரோன்னு பயந்துட்டே இருந்தேன்னா அதுக்கு கந்தமாறன் அப்படியே தொடர்ந்து வந்தா இந்த கெடில நதி பிரவாகத்துல தள்ளி விட்டுடலாமான்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன்னா இப்படி சொல்லி ரெண்டு பேரும் சிரிச்சுக்கிட்டாங்க கரிகாலரோட போய் அந்த அரசமரத்தடியில உட்காந்த மலையமான் அவன் கிட்ட ஆதித்தா இருபத்தி நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீ பிறந்த திருக்கோவலூர் அரண்மனையில தான் பிறந்த அந்த நேரம் நடந்த கொண்டாட்டம் தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது உன் அப்பா வீடும் ஏன் வீடும் சோழ நாட்டு சிற்றரசர்களும் வந்திருந்தாங்க என் வீட்டுல அரண்மனையில அன்னைக்கு மட்டும் முப்பதாயிரம் கெஸ்ட் அந்த விருந்து விசேஷம்லாம் சொல்லி மாளாது உன் அப்பாவோட பட்டாபிஷேகத்துக்கு கூட அந்த மாதிரி விருந்து வைக்கல என் பொக்கிஷ அறையில என் பாட்ட பூட்ட காலத்துல இருந்து சேர்த்து வச்ச அத்தனை சொத்தும் அந்த மூணு நாள் செலிப்ரேஷன்ல செலவழிச்சேன் அப்போ உன் கொள்ளு பாட்டனார் பராந்தக சக்கரவர்த்தி இருந்தார் அவரும் திருக்கோவிலூர் வந்திருந்தார் உன் பெரியப்பா கண்டராதித்தர் உன் அப்பா எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க சோழர் குலம் ஓம் மூலமா தழைக்க போகுதுன்னு நாங்க பட்ட சந்தோஷத்துக்கு அளவே இல்லை ஏன்னா அப்போ உன் பாட்டனார் பசங்க யாருக்கும் அதாவது உன் பெரிய தாத்தா யாருக்குமே குழந்தை இல்ல உன் தாத்தாவுக்கும் உங்க அப்பா ஒரே பையன் இன்னொரு தாத்தா ராஜாதித்தரும் இறந்து போயிருந்தாரு உன் அப்பா சின்ன வயசுல அவ்வளவு அழகா மன்மதன் மாதிரி இருப்பாரு சோழ குலத்திலேயே அப்படி ஒரு அழக யாருமே பார்த்ததில்ல அது அவருக்கு பெரிய டிராபேக்காவும் இருந்தது குடும்பத்துல அவன் தான் செல்ல பிள்ளையா இருந்தான் அரண்மனையில இருந்த ராணிங்க எல்லாம் அவனுக்கு பெண் வேஷம் போட்டு ரசிப்பாங்க இவன் மட்டும் பொண்ணா பிறந்திருந்தான்னு சிரிச்சு ரசிப்பாங்க அதனால இலங்கையில இருந்து விந்திய மலை வரைக்கும் உள்ள மன்னர்கள் எல்லாரும் நான் நீன்னு போட்டி போட்டுக்கிட்டு பொண்ணு கொடுக்க ரெடியா இருந்தாங்க ஆனா எங்க வம்சத்துல ஆணாகட்டும் பொண்ணாகட்டும் அழகுக்கெல்லாம் பேர் போனவங்க கிடையாது ஆம்பளைங்க போர்க்காலத்துல எத்தனை காயம் பட்டாலும் அதுதான் அழகுன்னு நினைக்கிறவங்க நாங்க எங்க பொண்ணுங்களுக்கெல்லாம் கற்பும் குணமும் தான் அழகு ஓ அப்பாவுக்கு என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்றதுன்னு முடிவானப்போ மலைநாடு அமர்க்கலப்பட்டுச்சு 
அந்த பாகியம் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியை மருமகனாக அடைகிற பாகியம் எனக்கு தான் கிடைச்சிது இதனால் எல்லா சிற்றரசர்களோட பொறாமையையும் நான் சம்பாதிச்சுக்கிட்டேன் ஆனால் அதை நான் பொருட்படுத்தவே இல்லை எல்லாரும் பிரமிக்கிற மாதிரி கோலாகலமாக என் பொண்ணுக்கும் சுந்தர சோழருக்கும் கல்யாணத்தை பண்ணேன் அதை விட அதிகமாக நீ வந்ததை கொண்டாடணும் உனக்கு என்ன பேர் வைக்கிறதுன்னு ஒரு பட்டிமன்றமே நடந்துச்சு சோழ குளத்து முற்கால சோழர்களில் புகழ் பெற்றவர் கரிகால் வளவன் இமயமலை வரைக்கும் போய் கொடி நாட்டினவர் அவர் பேரை வைக்கணும்னு சில பேர் சொன்னாங்க நானும் இன்னும் சில பேரும் உன் பெரிய பாட்டனார் ராஜாதித்தர் பேரை வைக்கணும்னு சொன்னோம் கடைசியில் ரெண்டையும் சேர்த்து ஆதித்த கரிகாலன்னு நாமகரணம் பண்ணோம் ஆதித்தா அதோ அங்கே பாரு ஒரு சிகரம் தெரியுதுல்ல ஆரூரார் சுந்தரமூர்த்தி அடிகள் பிறந்த இடம் அது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உன் பெரிய பாட்டனார் ராஜாதித்தர் அங்கே வந்து முகாம் போட்டிருந்தார் கதைகளையும் காவியங்களையும் எத்தனை எத்தனையோ வீரர்களை பற்றி கேள்விப்பட்டு இருக்கேன் ஆனால் ராஜாதித்தர் மாதிரி ஒரு வீரரை நான் பார்த்ததே இல்லை கேட்டதும் இல்லை போர்க்களத்தில் அவர் பூந்து விளையாடுறத பார்த்தவங்க அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஒரு மெகா படையை திரட்டிக்கிட்டு வடநாட்டுக்கு போக ரெடியாக இருந்தார் அவர் ரெட்ட மண்டலத்து கண்ணரதேவன் தோக்கடிச்சு மானியக்கேடேங்கிற அவனோட தலைநகரத்தை தலை மட்டமாக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தார் முன்னாடி பல்லவ குலத்தில் வந்த மாமல்ல சக்கரவர்த்தி அப்படி தான் வாதாபியை அழித்து நிர்மூலம் பண்ணதாக சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி மானியக்கேடையத்தை அழித்தா தனக்கும் மாமல்லர் மாதிரி புகழ் கிடைக்கும் ரெட்ட மண்டலத்து கொட்டமும் அடங்கும்னு நினச்சார் ராஜாதித்தர் அது நடந்ததா அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் Sachin Tendulkar, Virat Kohli, Don Bradman, and now Cyrus Brocha. Okay, probably not in the right company. I mean, Don Bradman is Australian. But it's called Cyrus Says. A wonderful show about everything. Find the show on the IVM Podcast app, ivmpodcast.com, or wherever you listen to podcasts. Hi, my name is Anupam Gupta. I'm B50 on Twitter. I am the host of Pesa Pesa, the show that talks money. On my show I speak to experts from every field of money and finance from stock markets equities debt funds credit cards life insurance every possible area of money and finance that you can think of we even did an episode on cryptocurrency I've got fantastic guests from mutual funds to personal finance experts everywhere robo advisory startups just name it we've got it at paisa paisa we help you make smart decisions about money you work hard for money Now make your money work hard for you. New episodes out every Monday and you can listen to my show on the IVM podcast app or any other podcasting app that you have.